इस ट्यूटोरियल में हम क्लास नाइन की एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करेंगे विच से इज ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसली ट्रायंगल्स तो ये दो आइसोसली ट्रायंगल्स दी गई हैं ऑन द सेम बेस बी सी तो बी सी बेस के ऊपर दो आइसोसली ट्रायंगल यानी कि ये साइड इसके बराबर दी गई है ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी एंड डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू डी सी ये हमें ऑलरेडी गिवन है ओके okay? तो ये दो आइसोसलीस ट्राइंगल्स बन गई यहाँ पे एंड वर्ड्स इज ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी और ए और डी बी सी के सेम साइड पे दोनों वर्ड्स हैं इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट पी तो मैं ए और डी को ज्वाइन करके ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ कि वो पी पॉइंट तक आ जाए बी सी के ऊपर शो दैट तो ये कुछ चीजें हमें प्रूव करनी है तो हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी ए बी डी यानी कि ये ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी ए सी डी यानी कि इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है वेरी वेरी सिंपल इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी अब इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले तो ए बी साइड इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी ये हमें गिवन है ये ए बी और ए सी गिवन है बराबर है और डी बी और डी सी भी बराबर है ये भी गिवन है सो डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू डी सी ये भी क्या है गिवन और इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये साइड कॉमन है ए डी साइड सो वी कैन राइट ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू ए डी क्यों ये कॉमन साइड है सो यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये अपने ही कॉन्ग्रेंट हो गई तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया साइड 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 दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड आपस में कॉन्ग्रेंट हैं सो यूजिंग एस 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 पॉस्टुलेट सो बाय एस 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 पॉस्टुलेट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो ये पार्ट तुमने तो प्रूव कर दिया अब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं देन बाय सी पी सी टी सी यानी कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे तो अगर मैं इसको बोल दूं से एंगल वन और इसको बोल दूं एंगल टू देन एंगल वन इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल टू ये हमें रिक्वायर्ड है नेक्स्ट आइटम्स को प्रूव करने के लिए सो एंगल वन कॉन्ग्रेंट टू एंगल टू कैसे हुआ एंगल वन कॉन्ग्रेंट टू एंगल टू ऐसे हुआ कि इन दोनों ट्राइंगल्स में डी बी और डी सी ये दोनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रेंट है तो डी बी के सामने वाला एंगल डी सी के सामने वाले एंगल के कॉन्ग्रेंट होगा सो एंगल वन इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल टू ओके तो इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे इसको हम साइड में रख लेते हैं अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी ये दो ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है ये दोनों ट्राइंगल्स हैं कौन सी ए बी पी तो मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं दोबारा ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो ए बी पी ये हो गया ए बी पी और ए सी पी ए सी पी यानी कि ए सी पी ये हो गई मेरी दूसरी ट्रायंगल ठीक है अब इन ट्रायंगल्स के अंदर इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये मेरा एंगल वन था ठीक है और ये था एंगल टू ये दोनों आपस में बराबर हैं ये साइड और ये साइड ये हमें वैसे ही गवन है कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं ठीक है और इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये जो साइड है ये साइड ए पी ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है सो एस ए एस सो यूजिंग एस ए एस पॉस्टुलेट ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हो गई सो फॉर्मली हम इसको क्विकली लिख लेते हैं ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी ये क्या है गिवन ठीक है एंगल वन इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल टू जस्ट प्रूफ ये हमने अभी अभी प्रूव किया था ठीक है एंड ए पी साइड इज कॉन्ग्रेंट टू ए पी साइड इट्स ए कॉमन साइड सो यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये अपने कॉन्ग्रेंट हो गई सो बाय एस ए एस पॉस्टुलेट बाय एस ए एस पॉस्टुलेट वी कैन से ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एस ए एस ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट तो ये पार्ट हमारा प्रूव हो गया सो so, अभी हमने ए बी पी और ए सी पी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव की देन बाय सी पी सी टी सी हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है 
और ये जो एंगल है अगर मैं इसको बोल दूँ से एंगल थ्री और एंगल फोर देन एंगल थ्री इज कॉन्ग्रेन टू एंगल फोर ये हमें चाहिए अगले सेक्शन प्रूव करने के लिए सो एंगल थ्री एंगल फोर के कॉन्ग्रेंट क्यों हुआ क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स में ए बी और ए सी आपस में कॉन्ग्रेंट है तो ए बी के सामने वाला एंगल ए सी के सामने वाले एंगल के कॉन्ग्रेंट होगा इसलिए एंगल थ्री एंगल फोर के बराबर मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ सो so, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स थी राइट ए बी पी एंड सी ये दोनों हमने अभी अभी कॉन्ग्रेंट प्रूफ की ठीक है तो ये साइड इसके बराबर थी तो इसके सामने वाला एंगल यानी कि ये एंगल इसके सामने वाले एंगल यानी कि इस एंगल के कॉन्ग्रेंट होगा ठीक है एंगल थ्री इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल फोर अच्छा अब अगर एंगल थ्री एंगल फोर के कॉन्ग्रेंट हो गया ये एंगल अगर इसके कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ सो एंगल थ्री प्लस एंगल फोर ये दोनों हैं कितने 180 डिग्री क्यों क्योंकि ये जो दोनों एंगल्स हैं ये एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स हैं तो इनका सम 180 डिग्री होगा अब एंगल थ्री और एंगल फोर बराबर भी हैं तो इसका मतलब एंगल थ्री प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू वन डिग्री एंगल फोर की जगह मैंने एंगल थ्री डाल दिया तो इससे हमारे पास एंगल थ्री कितना आ जाएगा टू टाइम्स एंगल थ्री इज वन एटी तो एंगल थ्री कितना हो गया नाइन्टी डिग्रीज तो अगर एंगल थ्री नाइन्टी डिग्री है तो इसका मतलब ए पी एज ए परपेंडिकुलर ऑन बी सी तो एक चीज हमने प्रूव कर दी कि ए पी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है अब ये बाई है ये भी प्रूव कर देते हैं अब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में अगर कॉन्ग्रोट है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी दिस मीन्स अगेन बाई सी पी सी टी सी वी कैन से बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू सी पी ऐसा क्यों क्योंकि ये जो दो एंगल थे एंगल वन और एंगल टू ये भी आपस में कॉन्ग्रोट थे यहां पे तो इसके सामने वाली साइड इसके सामने वाली साइड के कॉन्ग्रेंट होगी ठीक है तो इसलिए बी पी सी पी के बराबर हो गया और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया इट मीन्स पी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी बी पी अगर सी पी के बराबर हो गया तो पी इसका मिड पॉइंट हो गया पी मिड पॉइंट होने का मतलब क्या हो गया कि ए पी क्या है इसका बाई सेक्टर दिस मीन्स ए पी इज परपेंडिकुलर बाई सेक्टर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर क्यों क्योंकि परपेंडिकुलर हमने पहले प्रूव कर दिया यहां पर एंगल थ्री जो है वो नाइनटी डिग्री का है बाई सेक्टर हमने यहां से प्रूव कर दिया तो ये क्या हो गया ए पी इज परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ बी सी तो ये पार्ट मेरा प्रूव हो गया अब रह गया सिर्फ ये वाला पार्ट ए पी बाई सेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी तो ए पी बाई सेक्ट एंगल ए ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एंगल वन और एंगल टू आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ए पी जो है वो एंगल ए को तो बाइसे करता ही है राइट सो बिकॉज एंगल वन इज कॉन्ग्रेन टू एंगल टू दिस एम्प्लाइज ए पी बाइसेक्स एंगल ए तो ये बात तो ट्रू हो गई अब रह गई सिर्फ कि ये एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है तो इस पार्ट को प्रूव करने के लिए हम ये दो ट्रैंगल्स ले लेते हैं बी डी पी बी डी पी ये और सी डी पी ये ट्रैंगल अब इन दोनों ट्रैंगल्स में बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी ये तो हमें गिवन है ठीक है ये पार्ट तो पहले गिवन है डी पी इज कॉन्ग्रेंट टू डी पी क्यों ये दोनों ट्रैंगल्स में ये दोनों ट्रैंगल्स में कॉमन साइड है और बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू सी पी और ये हमने अभी अभी यहां प्रूव किया था कि पी इसका मिड पॉइंट है ठीक है तो अभी हमारे पास क्या आ गया यहां से साइड 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 तो इन दोनों ट्रैंगल्स की तीनों साइड आपस में कॉन्ग्रोट है तो दिस मीन्स बाय एस 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 ट्रैंगल्स आर कॉन्ग्रोट और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे तो ये अगर इसको मैं बोल दूं एंगल फाइव और इसको बोल दूं एंगल सिक्स देन बाय सी पी सी टी सी एंगल फाइव इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सिक्स एंगल फाइव ही एंगल सिक्स के कॉन्ग्रेंट क्यों हुआ ये अब आप खुद बताइए मुझे और अगर एंगल फाइव एंगल सिक्स के कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसका मतलब ए पी लाइन एंगल डी को भी बाइसेक्ट करती है हेंस प्रूव राइट सो दैट्स डेट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल ये थोड़ा सा लंबा ट्यूटोरियल था लेकिन इसको आप पार्ट बाय पार्ट उठा के अगर सॉल्व करोगे तो बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल कीप वॉचिंग मैथ माफिया